龙啊，发生什么事了？啊，你的车坏了。哎，我帮你看看。谁也不许动，谁动我就开枪了。
命令所有的人马悄悄地围上去，必须给我抓活的。还年轻，给你们一次活命的机会。如果你们放下武器，举手投降，大日本皇军一定会优待你们。如果你们继续反抗，那么一定会被机关枪打成一堆烂肉。看到了吗？你们现在上天无门，下地无路。你们现在只有一条路，那就是投降。如果你们不愿意被机关枪打成一堆烂肉，那么就缴械投降。黄金一定会优待你。命只有一条，我给你们三分钟时间，现在开始计时。媳妇儿，一会儿我先冲出去，说不定可以先为你挡几颗子弹。胡说，要死再来一起死
，咱们有了一瓶。
啊！两个黑衣蒙面人偷袭了监狱，他们肯定是冲着沈文轩来的。幸亏我们的哨兵及时发现，否则后果不堪设想。青叶，你马上带人给我追，一定要抓住这两个黑衣蒙面人。前沿阵地随时有可能失守，现在指挥部命令我们，必须端掉日寇的前沿指挥部。队长，这样去有把握吗？根据我们的内线独狼送来的可靠情报，端掉日寇的前沿指挥部，我绝对有把握。去抽了你的狼精，救下你的狼头。怎么，任先生，我们旋风小队就是被这只毒狼出卖的。
按计划行动。想让你们的司令长官被炸死，就往上冲吧！大不了我们同归于尽。退！你往后退！再不退，我就开枪了！退！我们往后退！往后退！冲！许动，蓝影，你压着松下先走，我殿后，快走，走。
再不老实，我打死你！走。追上来了，你们先撤，我和一班留下掩护。好，任先生，让我留下吧。不行，怎么就不行了？服从命令。赵队长，保重，保重，保重。看把眼睛抠出来！安全了，大家休息一下，我们就在这儿等周队长他们。周队长，你们现在怎么样了？
长子，我们打退敌人进攻几次了？队长，六次。你们都是好样的。我们的伤亡情况怎么样？你、我，还有身无重伤的小刚。涛子，我现在交给你个任务。你把身负重伤的小刚给我背下去。队长，你呢？我掩护你们。队长，我们我不走，我们不怕死。服从命令，快走！队长，服从命令，快走！再不走，我毙了你！快走！队长。
会是蓝影妹妹。青叶，千万别伤了那个被追赶的人。怎么，八哥，我说话你听不懂吗？快去，是
你是谁？霍守锦，蓝衣影妹妹，是我，是我。真没想到，是你。我也没想到。你负伤了吗？没有。好，一会儿鬼子冲锋，咱们把他们打下去，趁乱分开突围。我往东，你往西。不，我们不能分开，死也要死在一起。死！我告诉你，独子还活着。你说什么？独子还活着？对，他已经参加了中共地下党组织。是真的吗？所以，活下来就是胜利。
快撤！什么？这是陷阱。冲上去，抓活的还年轻，给你们一次活命的机会。如果你们放下武器，举手投降，大日本皇军一定会优待你们。如果你们继续反抗，那么一定会被机关枪打成一堆烂肉。你们看到了吗？你们现在上天无门，下地无路。你们现在只有一条路，那就是投降。如果你们不愿意被机关枪打成一堆烂肉，那么就缴械投降。黄金一定会优待你。命只有一条，我给你们三分钟时间，现在开始计时。媳妇儿，一会儿我先冲出去，说不定可以先为你挡几颗子弹。胡说！要是咱俩一起死，咱们有了一拼。
房间，我们去旁边吧。<笑>你还真会找地方啊！啊，走吧，钱副官。走，走。<笑>这位是？怎么着，不认识我呀？哦。老家伙呀，就是软的欺负，硬的怕。我要是一软，他吹胡子瞪眼，都能把我吃了。可我要是跳着脚跟他大吵大闹，要跟他离婚，他不也像霜打的茄子蔫儿了？所以呀、啊，你也没必要怕他。话可不能这么说。那话应该怎么说？不管怎么样，他，他毕竟是我爸呀。叫奶奶也没用，不是，您就是我的亲奶奶还不行吗？哎，媳妇儿，给这孙子一机会，我们呢可以不打你，你呀、啊、老老实实回答两个问题。你你问，只要我知道，我都告诉你。方孝天的宅子，谁炸的？你们这不想说呀、啊？要不让你奶奶问问你？说的，别我，我说。是陈司令啊，不，陈登科跟胡志高干的，真是他们俩，真是他俩干的。你怎么知道的？我，我替他俩说话，我听来的吗？小子，你能确定？我拿人头担保不行吗？
这俩王八蛋还真是他们干的。我杀了他们俩，难解我心头之恨。对了，陈登科那小子今天晚上十一点不是要到佛香阁祭祖吗？这是我们俩最好的机会。我也这么认为。好，媳妇儿，赶紧回家准备准备。嗯媳妇儿，你看，那个不是黄一博吗？是他。他旁边那个女人是谁啊？是柳如烟，是黄一博爸爸黄金宝的四姨太。小猫的关系不一般啊！你管人家呢，咱们自己的事儿还忙不过来呢。走吧。这是给谁在打电话？你说什么？你再说一遍。方孝天被他们救走了。为什么？独狼，我想跟你做一笔交易。云火。你为什么要跟我做交易？因为只有你独狼神通广大呀。说吧，什么交易？铲除中共，上海地下党，摧毁他们的水上运输线。你是指黄金宝？
，我把它取下来，我喂你喝。哟，死到临头了还蛮有个性。知道我为什么要这么做吗？我可以坦率的告诉你，你今天注定是要死的。我呢？也活不了几天吧。你仍然是我奔赴在黄泉路上的唯一伴侣，所以一见到你，我心里还有一股难以诉说的凄凉。这个伴儿本来应该是你爸爸，可是让你这个倒霉蛋送上门来了呢。既来之则安之，喝吧。我刚才说的话你都信了。人之将死，其言也善，我信。我喂你，真好，再喝一口。可以问你一件事吗？你问吧。今天，今天我真的会死吗？那又怎么样呢？我不想死，我真的不想死。那谁又想死呢？但是没有办法，我让你死，你就得死。那你能不能告诉我，你是怎么到我家的？啊、哦，这个我可以让你死个明白。我并不叫柳如烟，我的真实姓名叫秋田加代，是大日本皇军军部的高级谍报员，代号独狼。淞沪大战打响之前，我奉军部的指令潜入上海，故意以家庭贫困为由嫁给你爸爸，为的，就是要把虎头帮掌控在我们手中。并且，利用你这个国民党军统的侠客，给中国军队提供错误情报，把你们的人引向地狱。我还熟练地掌握了你们的密码，所以当旋风小队偷袭我们前沿指挥部的时候。国军在淞沪的战败，跟你有直接关系了。那又怎么样？哼，你不觉得你现在知道这些已经太晚了吗？你既然已经得手，为什么还要赖在我家里？哦，这不得不说是个意外。一次很偶然的机会，我从黄金堡那里发现了他掌握了一条黄金水道。这条黄金水道，不断给走私军火的人带来了巨大的利益，同时。也给中共领导的抗日武装提供了许许多多我们封锁的药品和给养，因此，有人形容这是一条生命线。没错，这的确是一条生命线。那为什么我们不去占领它？我们一是兵员乏匮，二是强龙难压地头蛇，这是政治的需要。眼下正是我独狼大显身手的机会。我不但要利用这条黄金水道完成军部交给我的夺金计划，还要就此消灭中共地下党组织的抗日武装。你别做黄粱美梦了。美梦？这只是你的一厢情愿。黄一博，我承认，我承认中共地下党已经抢在我们前面，抢走了沈文轩，并且一。定能够找到这批重达三十吨的黄金，可是要运出去。三十吨可不是三两啊！啊，摆放在哪儿也是好大的一堆呀、啊！你想想看，陆路上有我们层层设防、道道关卡，想要运出这笔黄金，谈何容易？
。这么说，他们只有走水路了。所以，我们必须盯死黄金堡的码头。这就是为什么我要留下来的原因。你这个化妆成美女的毒蛇！我现在就可以杀了你，你信不信？我信。独狼，我们为什么？不把他留下来当活口啊！啊，关键时刻，或许他可以成为咱们逼迫黄金宝就范的砝码。银狐，你真是太天真！你以为他会对咱们说一个字吗？只有让他死，才能换回我们的生。死并不可怕，我不怕死。这一点都不出乎我的意料。我也承认，我所设计的一个又一个的圈套被你们逐一识破，我真的是竹篮打水一场空了。但有道是，风水轮流转呐、啊，啊，我就不相信我永远会这么倒霉。你不想家吗？你死了可就回不去了。你不也一样吗？我可以埋在中国的土地上。而你呢，只能做一个无家可归的游魂荡鬼今天晚上九点，在西山小教堂交换人质，记住，只许你一个人来，否则。今晚九点，西山小教堂。
。今天你自由了，枪，自由。你见过饿狼会放过到嘴的肥肉吗？笑话，这是真的，真的是真的，真的。我也是没有办法，我必须要你换回我们被绑架的松下司令长官。先生，起来！打蛇，打七寸。尊敬的修女，我能打扰你一下吗？尊敬的修女，我能打扰您一下吗？耶稣同爱世人，你想要问什么？现在这个教堂里有没有外人？外人？有啊，而且很多呢，有几十个吧。几十个？他们都跟你一样，都是万恶的日本鬼子。他们埋伏在教堂的各个角落。说要抓什么人？我问的不是这个。那你问的是什么？除了我们埋伏的士兵，还有没有其他人？有，有啊。在哪儿？您请看。司令官阁下，你最好不要轻举妄动。是你？你现在才看出来，不觉得有点晚了吗？方大哥，咱们走。关阁下，韩爷哥
हम है चल लाया我是来救你的，快跟我们走。救出来就不能把你扔了，快走！我亲耳听得真真切切，这还能有假？亲耳听的，也未必都是真的。铃木，什么时候变得这么畏首畏尾了？一朝被蛇咬，十年怕井绳。我真的是怕了。啊！什么事这么惊慌？将案首被队报告。黄金宝带领一支可疑船只冲破丰泽县北上。什么？
方孝天，我们又见面了。这步棋你算错了吧？打将，我输了吗？英仔。一辈子都赢不了我这段难忘的历史。